Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Emociones Invertidas. Seguimos acá con Gaby Pascuali hablando de cómo la mente a veces nos juega pasadas que nos hacen invertir mal o pasarla mal. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, Fede. Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Mira, justo se estuvo dando estas semanas en los medios un ejemplo por ahí de, de ser carne de cañón que hablábamos en, en otros capítulos, ¿no? Con esa dureza que hay aparentes estafas donde entra la gente, pone su dinero y luego tienen que salir a buscarlo y el dinero no está. Y nos preguntábamos, antes de empezar el capítulo, ¿qué puede pasar en la cabeza? ¿Por qué caemos en esto? Y vemos muchos paralelismos con operar mal en el mercado. Así que tal vez, para no caer en esto, las soluciones sean parecidas a, a la de operar bien en el mercado, que es un poco lo que, lo que queremos ofrecer en este espacio. Así que, ¿qué está pasando, Gaby, con la cabeza de la gente esta que recurrentemente caen estafas, con si es que es más piramidales o estafas de cualquier tipo, y que esto pasa acá, pasa en cualquier provincia, en cualquier país, y en todos los tiempos ha pasado. Y le pasa a un montón de gente, no le pasa a cinco personas, le pasa a medio pueblo. Entonces, ¿hay algo ¿no? en la cabeza que, que nos lleva a caer en esto? ¿Qué, ¿Qué puede ser? Claro, sí, Fede, como decías, no es exclusivo ni de un sector eh, geográfico, ni de un grupo etario, ni de un sector social, ni de un grupo psicológico de personas, porque como estamos viendo, eh, en este presunto caso que se está ahora hablando en los medios, eh, no fueron una, dos, diez personas, sino que fue casi un pueblo entero o mucho, un porcentaje muy alto de un pueblo. Entonces ya eso nos hace pensar que hay otros factores en juego. No tiene que ver con algo meramente de la individualidad de esa persona. Y esto eh, se ha dado, incluso si lo queremos traspolar al mundo de, de la bolsa, yo creo que cuando se armaron, por ejemplo, la, la burbuja tecnológica, la de las .com, eh, también de alguna forma se empieza... Es algo legal, o sea, tiene un montón de diferencias, no vamos a hablar ni de una estafa ni nada, pero sí de algo que en lo psicológico tiene, pareciera tener una estructura un poco similar en algunos puntos. Que hay algo que podríamos decir que va de la mano de, podríamos llamarlo con una connotación un poco más negativa, la codicia, y en una connotación un poco más, tal vez, eh, que a mi gusto, porque tiene que ver con algo un poco más humano, con una ilusión, un deseo, un anhelo muy fuerte de tal vez, bueno, obtener dinero para o pagar deudas o para eh, deseos que uno anhela, que uno tenga de un viaje, una casa, un auto, salidas, lo que fuese. Y a veces eso se presenta tan fuerte que, dadas las condiciones, que puede ser, por ejemplo, en estos casos, personas que ofrecen esta posibilidad de ganar dinero rápido, que si uno lo piensa dos minutos, no cierra por ningún lado la oferta que hacen, pero hay algo en la forma en que lo plantean que nos vuelven a veces, sí depende un poco la predisposición de cada uno, pero puede generar como una manipulación donde uno cae, ¿por qué? Porque empieza a poner el foco en esto, en la ilusión, en el pensar, bueno, pero si esto sale bien, acá yo me estoy metiendo en algo que tal vez el resto de la gente no conoce, es una oportunidad, voy a salir de todo esto, mira cuando lleve a mis hijos a Disney, mira cuando... y uno ya se empieza a visualizar, y ahí es donde perdés porque dejas de considerar los riesgos. Y de nuevo, lo llevamos al mundo de la bolsa, y... Yo decía, no todas las inversiones tienen el mismo riesgo. Entonces, uno puede decir, bueno, voy tranquilo, voy aprendiendo análisis técnico fundamental, evaluando empresas, viendo el momento de comprar, de vender, los fundamentos de una compañía, si es mejor, si es peor. O puedo decir, quiero plata rápido, voy a ir con opciones porque me dijeron que es algo que deja mucha plata, pero tiene un riesgo altísimo. Es algo legal, no es una estafa ni nada. Pero también en ese afán de no, de no ver los riesgos, de quedarte solamente con un momento, si se quiere, de alegría, de euforia, donde estás pensando todo en positivo, te compras un sesgo de confianza que puede ser peligroso. Cuando uno empieza a creer que, no, que, que solamente ver las cosas positivas y no considerar qué no está viendo de eso, se vuelve un terreno bastante peligroso. Siempre hay que tener presente los riesgos que tienen estas cosas. Y en esta presunta, decimos presunta porque se está en evaluación, pero que ha habido un montón de otros casos, uno podría tan simplemente como antes de empezar a invertir decir, che, voy a investigar un poco esta empresa, voy a ver en el Ministerio de Economía, en la CNB, hoy por hoy tenemos todo un clic de distancia, un mail de distancia, un llamado telefónico de distancia. Entonces, 
uno no hace eso porque de alguna forma hay una parte nuestra que quiere comprar esa idea. Y cuando hablamos de visión y criterio propio, hablamos un poco de esto, de, mira, te venimos a pinchar el globo, pero en algún momento, si no te lo pinchamos nosotros antes de que arranques, la realidad te lo va a mostrar y va a ser mucho más doloroso. Sí, de, me parece que discutir estas cosas desde la lógica pura es medio en vano, eso es lo que he notado y, y es por toda esta dimensión ¿no? de, de la ilusión que uno tiene de querer salir de una situación o resolver una injusticia que uno siente o lo que sea y se presentan estas maneras de salvarse y algunas son estafas, algunas son lisa y llanamente estafas porque te dicen que vos vas a cobrar en base a un, a un trader, en base a una mina de cripto o de oro, o en base a una máquina X que es capaz de generar retornos increíbles y te lo ofrecen a vos. Bueno, voy a usar un poquito la lógica ahí. Para el que no, no entiende la lógica, si, si existieran esos retornos como los que prometen, que a veces son 50% mensual, no sé, o, o 3% diario, retornos que son altísimos, Nadie necesitaría tu plata o la plata de tu amigo, sobre todo de tu mamá, de todos tus parientes, porque la plata la están generando ahí. Entonces, poniendo muy poco de su propio capital o tomando una deuda muchísimo más barata, podrían tener millones de dólares. En realidad, los millones de dólares vienen de toda la gente que pone con esta ilusión. Así que siempre el dinero va a tener que salir de algún lado y hay que entender de dónde sale. En este caso, sale de lo que cada uno va y pone, pero cuando hablamos de la bolsa, Podemos ver que sale de empresas que tienen un negocio atrás, podemos ver que salen de deuda, que son bonos o ONs, que las empresas la pagan o el Estado lo paga. O vemos que sale también, en cierta manera, nos convertimos un poco en estafadores pasivos, sale de la ilusión del mercado. De un mercado que a veces piensa que no hay futuro y los precios regala los papeles, regala los bonos, regala las acciones pero también por una idea y una ilusión. Y ahí nosotros podemos ir legalmente y éticamente y comprarlo. Y esa diferencia con el valor justo fue por la desilusión o la ilusión de, de la persona que vendió y de toda la serie de gente que vendió. Y lo mismo para arriba. Cuando eh, esto no tiene techo, es el futuro, vale. Tenemos empresas que tal vez tienen que trabajar 2.000 años para poder cobrar lo que valen. Siga y siga y siga. Bueno, uno puede ir y venderle a esa gente y le está vendiendo a esa ilusión. Pero con ¿Contra qué comparamos? Contra este criterio propio y decir, bueno, para mí este valor es exagerado, esto es una ilusión, o acá no hay un modelo de negocio viable. Por otro lado, uno puede decir, acá sí hay un modelo de negocio viable, mira qué buen negocio, y sin embargo nadie lo valora hoy. Porque bueno, hay que aceptar estas cuestiones de, de la psicología de las masas, ¿no? De, por, por cómo estamos hechos o a lo que llegamos a hacer, tenemos estas debilidades. Así que bueno, un camino me parece que es recurrir a la lógica ante una ante una propuesta de inversión, también como decía Gaby, evaluar si esto está autorizado. Pero sobre todo hay que, me parece, dejar atrás esa ilusión, o puede venir, pero hay que entender que no, que de, de algún lado tiene que venir el dinero y tiene que ser de algún valor. Entonces nosotros tenemos que mínimamente aprender y entender y tener un modelo de negocio viable que nos va a ir dando dinero. Pero no va a haber ninguna solución mágica de compra un boleto de lotería, le apuesto todo al negro, Puedo tener suerte, pero la expectativa es que pierda y siga perdiendo y nunca empiece a aprender. Así que por eso la pinchadura de globo creo que es bastante positiva, porque decimos, sí, la ilusión esa, no sé, ponete a llorar, déjala ir, no, no va a venir la, la justicia instantánea en un boleto. Pero se puede hacer un trabajo y empezar a entender que hay modelos de negocio viables, ¿no? que hay empresas que ganan plata y que nosotros las podemos comprar a la bolsa, Incluso más barata a veces que, que si fuera que la tenemos que, que montar nosotros mismos o comprar en un mercado normal. O cuando emprendemos, podemos tener un, un modelo de negocio viable que, se, que esté basado en entregar valor y eso va a tener una contrapartida de, de dinero. Pero no va a venir de un repollo, ni de una promesa, ni de, ni de nadie que nos venga a tocar la puerta para regalarnos a nosotros tan especiales que somos un... La solución, ¿no? En términos financieros. Sí, bueno, y fe, monólogo, que, No, y sabes que en esto que mencionabas, se me vino a la mente, viste, que 
hay un, un gráfico bastante conocido de los ciclos de mercado y las emociones, que está como fluctuante cuando está la baja, que viene el momento de pánico, depresión, desolación, y el momento del alza, que es el momento de alegría, euforia. Y el momento del alza está planteado como el momento de máximo riesgo financiero y el de la baja como el de la máxima oportunidad financiera. Entonces uno podría preguntarse, ¿por qué es el máximo riesgo el momento de alza de un mercado? Y justamente tiene que ver con esto, ¿no? Esto de no tiene techo, esto va a seguir subiendo. Y ahí es donde uno tal vez también empieza a especular con, bueno, yo voy a estar atento cuando esto empiece a bajar, o sea, ya previendo como que va a haber una baja gradual que te va a dar el tiempo a vos de timear perfecto en qué momento venderlo. O bien de seguir esperando, 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 porque te da miedo de venderla y que siga subiendo después y entonces te vas a sentir muy mal. Y ese es el riesgo que tiene, ¿no? Por eso es un momento de riesgo, porque la alegría extrema, la euforia, esto de estar así tan exultante, hace que se nos nuble un poco como en el estado de enamoramiento de la visión y que dejemos de ver los riesgos que tienen las situaciones. Entonces, había algo que decía este, Daniel Kahneman, este psicólogo que habla de, de economía del comportamiento, que él hablaba de algo que llamaba WISIATI, que es un acrónimo en inglés que decía lo que ves es todo lo que hay. Y se refería justamente a eso como el centro de nuestros sesgos cognitivos, de, de estos atajos mentales que tomamos. Que justamente lo que solemos hacer es quedarnos con aquella información que tenemos disponible y no cuestionarnos qué es lo que no estamos viendo de una situación. Y creo que tanto... Para, para el, el caso de, de operar en el mercado, donde estamos hablando de un sistema legal que te puede ir mejor, te puede ir peor, puedes comprar en un mal momento, puedes perder plata, pero que estamos hablando de algo dentro de la legalidad, también puede ser que vos te, digamos, te apalanques comprando algo o esto que decía antes de invertir en opciones o tomar mucho riesgo y realmente quedar muy complicado aunque estés dentro de un marco legal porque no estás considerando qué factores no estás viendo. ¿Qué factores no estás viendo más allá de lo evidente, más allá de esa radio que siempre escuchás, ese economista que tal vez no sabes si tiene un interés jugado en todo esto o no? Es decir, ¿cómo procesás vos toda la información que te llega desde distintos lugares? Y a veces uno quiere justamente tomar información de todos lados porque crees que vas a estar mejor informado. Y no juega en contra. A veces hay que filtrar y decir, bueno, tengo mis puntos de referencia. Yo leo noticias, pero sin mucha opinión porque me la voy armando yo según lo que voy viendo. Eh, me parece súper importante como tener esto presente. Y también me vino a la mente una frase que leí una vez en un libro de psicología financiera que decía que en lugar de preguntarse uno, a veces casi inconsciente o automáticamente se puede preguntar, ¿cómo puedo hacer para creerme esto? Esto que me están diciendo. Cambiar la pregunta a, ¿por qué tengo que creerme esto? Que en una vos empezás a buscar la justificación y en el otro empezás a cuestionártelo desde otro lugar. ¿Por qué tendré que creérmelo? ¿Qué es lo que me está mostrando o qué es lo que yo estoy deduciendo esto que me hace que lo pueda creer? Entonces, eh, me parece que como plantarse en el lugar más de cuestionamiento, casi como un chico, ¿viste? Que preguntan el por qué, por qué, por qué y no... Eh, tampoco no tomar eh, las cosas, a veces también hay otro sesgo que es el efecto halo, que es según quién te lo dice, cómo te lo dice, la forma, el tono de voz, si parece que sabe un montón, eh, la ropa que tiene puesta, hay un montón de factores que hacen que le creamos mucho a alguien solamente por este efecto halo, más allá del contenido y la realidad de lo que presenta. Entonces, bueno, si lo tenemos presente, decir, bueno, por más que esta persona me parezca súper creíble, por un momento voy a tomar solamente lo que me está diciendo y, y me lo voy a cuestionar. Porque de última llegará a la conclusión de, de que sí, de que, de que voy por ahí. Pero siempre con esta mente, este, un poco trabajando desde el lugar de hipótesis y no de certezas. Sí, hipótesis, eh, tener un escepticismo... Y saber que existe, ¿no? Que existe el engaño y existe la existen los intereses comprados y gente que por ahí parece muy confiable y en realidad está respondiendo a un sector de algo, ¿no? Por algo tiene también a veces tanta voz. Entonces, sí, me parece que hay que... Es la visión y criterio propio, en, en definitiva. Van a, van a venir, van a venir esos intentos de manipulación de todos los grados, con todas las intencionalidades. Y hay que saber eso y, y eh, que la última instancia sea este criterio propio, que tiene que estar basado en la realidad. No puede estar basado en, en cosas mágicas. O sea, hay cierta, 
cierto punto en donde 2 más 2 es 4. Después que haya un espacio para creatividad infinita de cómo llegamos a, a hacer 2 más 2, bueno, pero no puede ser que me digan 2 más 2 es 8. No, o sea, que yo esté ganando algo de la nada o que, o que no esté claro cómo, cómo voy a ganar la plata o lo que sea, ¿no? Sí, siempre tiene que cerrar en realidad, tiene que ser consistente, digamos, el, el planteo de lo que queremos hacer. Así que por eso creo que es una frase por ahí menospreciada o no tan traída siempre al presente de Warren Buffett de invertir en lo que uno conoce. Creo que él conoce, siempre están las historias de él entendiendo muy bien cómo funciona la empresa y metiéndose en el directorio. y operando. O sea, entender realmente de qué se trata. ¿no? Si uno no entiende de qué se trata, se va a dar cuenta si están las cosas operando dentro de los márgenes de la normalidad, si están pasadas para un lado o para otro, qué es lo que está pasando, porque es comparado con, con un entendimiento. Entonces no podemos ir alegremente a tirar nuestro dinero en donde no entendemos y pretender que, no, que nos vaya bien. Así que bueno, creo que es un día de pinchaduras de, de Globo, un video que en lo que esté durando media hora, no ofrece muchas ilusiones, pero sí se empieza a ser interesante el proceso de, en algún ámbito del mercado, en donde cada uno se maneje, como hablábamos, hay varios tipos de maneras de invertir, ir entendiendo, ir mejorando, y ahí, ahí está el gusto, ¿no? En ir desarrollando esta visión y criterio propio, mejorando la implementación, después tal vez hasta compartiéndola con otra gente, qué sé yo. Pero no, no creer que con una ilusión, que con una promesa que nos vienen a hacer, nos vamos a salvar, porque lo más probable es que sea al revés, que sea que nos están sacando algo y entonces estamos todavía un pasito más atrás de donde queríamos estar. Queríamos estar bien financieramente y ahora tenemos dos problemas, tenemos el original y la plata que perdimos eh, con la estafa o con, o con la promesa esa. Así que conviene poner un freno, aunque sea difícil, y empezar a entusiasmarse con el nuevo proceso, ¿no? Empezar tal vez a anotar cómo uno opera, a definirlo, no sé, a hablarlo con los amigos. A buscarle, en, a entusiasmarse, entusiasmarse con el proceso. Sí, bueno, por eh, mi parte creo que dije todo. Yo, ella, así que... Solo un comentario final para llevar en línea con lo que venís diciendo un poquitito de, de, de esperanza que no es este, solamente pinchadura de globo, que lo es, pero no es solamente eso. Porque, a ver, hay algo que se nos despierta. A mí me gusta siempre hacer las analogías con otras situaciones de la vida, como cuando uno está enamorado, cuando uno va a hacer una dieta. Hay algo que es la gratificación inmediata que neurobiológicamente te da un shock de, eh, de un neurotransmisor que hace que sientas un placer instantáneo. Y eso te genera, eh, es un poco adictivo, te dan ganas de seguir en esa línea. Entonces, cuando uno, eh, por ejemplo, hacer una dieta es difícil, ¿por qué? Porque tenés que posponer el comerte algo rico en ese momento, pensando que en el futuro, si lo vas sosteniendo en el tiempo, un día te vas a probar ese jean que no te entraba y te vas a poner contento, pero va a ser un contento, más tranquilo, que fue gradual en el tiempo, que requirió esfuerzo. Lo mismo cuando estás enamorado y querés construir una buena pareja. No es, bueno, estoy enamorado, entonces a los dos días me voy a vivir junto, después en mi caso se construye despacito, a fuego lento, con un montón de situaciones, en donde va siendo como algo más estable en el tiempo, va siendo más en la línea de un bienestar o de una felicidad que de un placer. Y acá en la bolsa, eh, o en el mundo de inversión, es algo también un poco así. Entonces, la pinchadura de globo es, mirá, así como esas dietas mágicas que te prometen que vas a bajar 20 kilos en dos semanas y que hay gente que terminó en el hospital por eso, tomando pastillas o realmente son peligrosas, acá también es peligroso para tu salud financiera. Entonces, acá también tenés que hacerlo en forma gradual, vas a teniendo pequeñas alegrías más reguladas, pero cuando llegues al final del camino al final, que nunca es el final, pero el primer objetivo que te hayas puesto, te hace sentir muy bien, porque aparte, no solo es el criterio propio, Fede, es la disciplina, porque la disciplina es lo que te va a ir llevando al autocontrol, a ir moderando esas ganas de, me mando acá porque creo que acá hay algo, no, anda graduándolo, es trabajoso, pero te va a llevar al final, te puedo asegurar un mejor lugar. Buenísimo, salimos de la pinchadura de globo al positivismo total. <risa> Bueno, muchas gracias Gaby, muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene en otro capítulo. Hasta luego.